Die St. Georgskirche ist eine Saalkirche. Vermutlich ist sie schon im 9. Jahrhundert entstanden. Das gotische Kirchenschiff ist aber viel jünger. Es stammt aus dem Jahr 1428. Es ist also etwa 600 Jahre später entstanden. Eine Brücke über die Gande gab es natürlich auch erst viel später. Pferd und Wagen mussten durch den Fluss fahren. Eine Bürgerkirche, die außerhalb der Stadtmauer lag, war schon etwas Besonderes. Uns erscheint die Kirche heute durch den romanischen Turm als sehr alt, gedrungen und wehrhaft. Im Jahr 1550 entschloss man sich, die Gande vor die Stadtmauer zu verlegen. Deshalb verkürzte man die Kirche um einige Meter, es entstand der Fachwerkschor und das Stauwehr für die neu zu bauende Georgenmühle. Über dem spätgotischen Eingang erkennt man ein Steinrelief des reitenden Ritters St. Georg. Ursprünglich zierte es das ehemalige Stadttor oder Georgstor, das etwa 300 Meter von hier entfernt in Richtung Stadt stand. Das Gotteshaus war lange Zeit die Pfarrkirche der Stadt. Als dann aber im Zuge der Reformation die Stiftskirche den Bürgern für den Gottesdienst geöffnet wurde, verlor die St. Georgskirche ihre Bedeutung als Pfarrkirche der Stadt. Heute finden dort Konzerte oder auch große Trauerfeiern statt. Die bäuerliche Innenmalerei wurde 1676 von dem dänischen Maler Magnus Beuschu angefertigt. Das Altarbild von 1713 brachte man 1848 von der Stiftskirche hierher an seinen heutigen Platz. Das große Altarbild zeigt in matten Farben den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes. An der Empore findet man 26 biblische Szenen, die stark an eine Bauernmalerei aus der Barockzeit erinnern. Stehend auf einem Podest erscheint uns kämpfend mit einem Drachen der heilige Ritter St. Georg, eine große Holzplastik aus dem 15. Jahrhundert. Die Orgel mit ihren 19 Registern wurde 1997 fertiggestellt. Alt an der Orgel sind einige Gehäuseteile von 1750, die wieder Verwendung fanden. Der Hintergrund des Chorraumes zeigt einen aufgemalten Vorhang mit stilisierten Lilien.
Auf dem Georgsfriedhof findet man neben Gräberfeldern mit 59 Kriegstoten aus dem Zweiten Weltkrieg auch noch ein Gräberfeld mit 13 deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs, die aus Kriegsgebieten überführt wurden oder in hiesigen Lazaretten ihren Verwundungen erlegen waren. Kirche und Friedhof sind von einer Steinmauer umgeben, die nach Süden und Westen erheblich höher ist. Die Steine brachte man nach dem Abbruch des Marienklosters nach 1568 vom Neuen Dorf hierher. Entlang der im Jahr 1550 vor die Stadt verlegten Gande schlängelt sich seit langer Zeit ein Feldweg zur Neustadt. Der Feldweg trägt heute den Namen Eberhard-Gisela-Weg. Der Name Eberhard-Gisela soll an den ersten Intendanten der Gandersheimer Domfestspiele erinnern. Über diesen Feldweg fuhren auch die Kutschen der Braunschweiger Herzöge, wenn sie ihre Burg besuchen wollten. Bei dem Haus auf der anderen Seite der Gande erkennt man einen Rest der ehemaligen Stadtmauer. Haus und Stadtmauer sind eine Einheit. Allerdings durfte der Bauherr keine Fenster in die Stadtmauer einbauen. Die Burg war bis 1550 mit einem Wassergraben umgeben. Über den Wassergraben führte eine Brücke zum Torturm. An der Burg befand sich auch eine Wassermühle, in der das Getreide gemahlen wurde. An dieser Stelle erreicht der ehemalige Feldweg die Neustadt, eine Siedlung, die aus Platzmangel im Mittelalter vor dem Hagentor entstand. Im 16. und 17. Jahrhundert brannte hier alles wieder ab. <Musik> 